வெல்கம் டு தந்திர மேக்ஸ் திஸ் இஸ் ஹானஸ்ட் ராஜ் நாம இந்த வீடியோல எஸ் எஸ் சி ஜிடி கான்ஸ்டபிள் கேட்கப்பட்ட பிரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்படின்னா ஒரு சில கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே ரிப்பீட் ஆனாலும் அந்த ரிப்பீட் ஆன கொஸ்டின் மட்டும் நீங்க மார்க் பண்ணி இது இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு கொஸ்டின் மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆகும் அதுல சொல்ல போற இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்பீட் ஆகவே ஆகும் ஒரு கொஸ்டினுக்கும் இன்னொரு கொஸ்டினுக்கும் உங்களுக்கு நான் டிஃப்ரெண்டான இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்ல போறேன் எதுக்கு இப்ப இந்த சீரீஸ் சந்திர மேக்ஸ்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் எக்ஸாம்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்ல எக்ஸாம் எழுதுற வாய்ப்பு இல்லாம இருந்தது ஆனா உங்களுக்கு இனிமே வரப்போற எஸ் எஸ் சி கான்செப்ட்ல எக்ஸாம்ஸ் வந்து தமிழ்ல எழுத போற வாய்ப்பு வரப்போகுது தமிழ்ல இனிமே வந்து எக்ஸாம்ஸ் உங்களுக்கு வரும் எஸ் எஸ் சி கான்செப்ட்ல எக்ஸாம்ஸ் எழுதணும்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு பயப்பட வேணாம் இனிமே தமிழ் படிச்சவங்களும் எஸ் எஸ் சிடி கான்ஸ்டபிள் அப்ளை பண்ணி படிக்கலாம் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் ஓகேவா இனிமே வரப்போற எஸ் எஸ் சிடி கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம்ஸ் எழுதலாம் தமிழ்ல வர போறதுனால சோ தமிழ்ல படிக்கிறவங்க இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி படிக்கணுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ள நீங்க போகணும் அப்படின்னா நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் எடுப்பீங்க கரெக்டா அப்படி நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தமிழ்ல இருக்கணும்ல அப்பதானே உங்களுக்கு புரியும் இந்தந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா படிக்கணுங்கிற ஒரு கரெக்டான டிசைனிங் ஃபேக்டரை அப்பதான் உங்களால உருவாக்க முடியும் சோ நீங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து போய் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல தானே இருக்கும் அதனாலதான் உங்களுக்காக சந்திர மேக்ஸ் வந்து இந்த எஃபோர்ட்ட முன்னெடுத்து வைக்கிறோம் சோ இதுக்கு வந்து உங்களுடைய பெரும்பான்மையான ஆதரவு தேவை ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஒரு பேட்ச் போகும் போது சும்மா போய் அட்டன் பண்ணி சும்மா அட்டம்ட்டுக்காக எழுதக்கூடாது நீங்க அட்டன் பண்ணும் போதே ஒரு தெளிவா போய் முதல் அட்டம்ட்லயே ஜெயிக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் சோ தமிழ்நாட்டுல தமிழ் படிச்சவங்களும் இனிமே வந்து மத்திய அரசு வேலைக்கு போகணும் எல்லா துறையிலுமே போகணும் அப்படிங்கறது தான் சந்திர மேக்ஸோட மிகப்பெரிய ஆசைகள்ல ஒண்ணு சோ இனிமே வரப்போற எஸ் எஸ் சி ஜெடி கான்ஸ்டபிள் ஜி கே பாட் சீரீஸ மிஸ் பண்ணாம நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இது வந்து இனிமே வரப்போற எஸ் எஸ் சி ஜெடி கான்ஸ்டபிள் எக்ஸாம்ஸுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ இந்த சீரீஸ மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வித்தோட் எண்ணிக்கையில இந்த சீரீஸோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா ஜகோ ஈஸிய மேஜிஸ்டைல் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பின்வரும் எந்த இந்திய பாரம்பரிய நடனத்தின் வடிவங்கள்ல ஜகோய் வந்து ஒரு முக்கிய ஸ்டைலா இருக்கு ஒரு முக்கிய பாணியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது எந்த பாணி அப்படின்னா மணிப்பூரி தான் எந்த பாணி மணிப்பூரி ஓகேவா மணிப்பூரி அப்படின்னாவே இது இது எந்த மாநிலத்துக்கு உரியது மணிப்பூர் ஓகேவா சத்ரியாவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சத்ரியா வந்து அசாம் மாநிலத்தோட ஒரு கிளாசிக் டான்ஸ் தான் இந்த சத்ரியா அப்படிங்கிறது இந்த சத்ரியா டான்ஸ்ங்கிறது கதை பாடல் வடிவம் சோ அந்த என்ன சொல்லுவாங்க கதை சொல்லிக்கிட்டு பாட்டு பாடிக்கிட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க சோ அந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வகையை சேர்ந்ததுதான் இந்த சத்ரியா ஓகேவா அடுத்து கதக் கதக் அப்படிங்கிற நடன வடிவம் வந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல புகழ்பெற்ற கிளாசிக்கல் டான்ஸா இருக்கு இங்க உத்தரப்பிரதேசத்துல ஓகேவா அடுத்து ஒடிசி பேரை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒடிசி அப்படிங்கிற இந்த கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வந்து ஒரிசா மாநிலத்தை சேர்ந்தது ஓகேவா மொத்தம் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் வந்து இந்தியாவில எட்டு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்கு மொத்தம் எட்டு இந்திய கிளாசிக்கல் டான்ஸ் இருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் ஐடென்டிஃபை வே டு ரெடியூஸ் த பொல்யூஷன் காஸ் டியூ டு பர்னிங் ஆஃப் போசில் ஃபியூல் சோ புதை வடிவ எரிபொருள்களை எரிக்கிறதுனால ஏற்படுகின்ற அந்த மாசுபாட்டை குறைப்பதற்கான வழிவகை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது என்ன வழி அப்படின்னா பை இன்கிரீசிங் த எபிஷியன்சி ஆஃப் த கம்ப்யூஷன் ப்ராசஸ் எரிப்பு செயல்முறையின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதன் மூலம் இந்த மாசுபாட்டை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புதை வடிவ எரிபொருள்களை எரிக்கிறதுனால ஏற்படுகின்ற இந்த மாசுபாட்டை குறைக்கிறதுக்கான வழியே வந்து என்ன அப்படின்னா புதை வடிவ பொருள் அப்படின்னா நீங்க வந்து நிலக்கரி அமைச்சு அந்த நிலக்கரி வந்து எரியும் அந்த செயல்முறை இருக்குது இல்ல அந்த எரிய வைக்கிறதுக்கான செயல்முறைய அதிகரிக்கிறது மூலமா எரிய வைக்கிற அந்த செயல்முறையை அதிகரிக்கிறது மூலமா நம்ம அதுல இருந்து அந்த நிலக்கரியில இருந்து வருகின்ற அந்த மாசுபாட்டை குறைக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா அதிகமா மாசு வந்துதான் அது எரியும் ஓகேவா மாசு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு புகையோ இல்ல நச்சு காட்டோ வெளில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது எரியும் சோ எப்பவுமே அதிகமான
இது உங்களுக்கு நீங்க கொளுத்தி வச்சிருக்க அந்த சூடம் வந்து எரியும் போது சாம்பிராணி விட உங்களுக்கு கம்மியா தான் உங்களுக்கு மாசு கிரியேட் ஆகும் இதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் தப்பன்குமார் பட்நாயக் ஒன் த சங்கீத் நாடக் அகாடமி அவார்ட் இன் விச் டான்ஸ் ஃபார்ம் சோ தப்பன்குமார் பட்நாயக் வந்து எந்த நடன வடிவுல சங்கீத நாடக அகாடமி விருத வென்றிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு தப்பன்குமார் பட்நாயக் எந்த நடன வடிவில் சங்கீத நாடக அகாடமி விருத பெறுறாரு அப்படின்னா சாவ் அப்படிங்கிற நடன வடிவுல தான் இவர் வந்து அகாடமி விருது பெறுறாரு இந்த சாவ் அப்படிங்கிறது வந்து சாயா அப்படிங்கிற சான்ஸ்கிரிப் வார்த்தையில இருந்து வந்துச்சு இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா நிழல் இல்லனா முகமூடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதுக்கு மீனிங் நிழல் அப்படி இல்லைன்னா முகமூடி அப்படிங்கறது தான் இதுக்கு மீனிங் ஓகேவா இந்த சவ் நடனம் அப்படிங்கிறது ஜார்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஒடிசா இந்த மாநிலங்கள்ல தோன்றிய ஒரு பாரம்பரிய இந்திய நடனம் பாரம்பரிய இந்திய நடனமா இருக்கு என்னென்ன மாநிலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வடிவத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா தற்காப்பு கலை போன்ற அசைவுகளுக்கு பெயர் பெற்ற ஒரு துடிப்பான ஆற்றல் மிக்க நடன வடிவமா இது இருந்துச்சு தற்காப்பு கலைய மிக்ஸ் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுவாங்க ஓகேவா அடுத்து குச்சிப்புடி குச்சிப்புடியை பத்தி பாக்கணும் அப்படின்னா குச்சிப்புடி வந்து எந்த மாநிலத்துக்குரிய கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அப்படின்னா குச்சிப்புடி வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துக்குரிய கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அங்க இருக்கிற குச்சிப்புடி கிராமத்துலதான் இது உருவானதா சொல்லப்படுது இந்த நடனம் வந்து நடனம் நாடகம் மற்றும் இசை இது எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு கலவையான வடிவம் தான் இந்த குச்சிப்புடி அப்படிங்கிறது இந்த குச்சிப்புடி நடனத்துல வந்து நாடகம் இருக்கும் நடனம் இருக்கும் இசை இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாம் கலந்த கலவையான ஒரு நடனம் தான் இந்த குச்சிப்புடி அப்படிங்கிறது ஓகேவா அடுத்து சத்ரியா சத்ரியாவை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சத்ரியா அப்படிங்கிறது அசாம்ல தோன்றிய கிளாசிக் டான்ஸ் ஓகே இந்த சத்ரியம் அப்படிங்கிறது அசாம்ல இருக்கிற துறவர நிறுவனங்கள்ல ஓகேவா அங்க இருக்கிற அந்த துறவர அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு வழிபாட்டு முறையாவே இது நிகழ்த்தப்பட்டதா சொல்லப்படுது அடுத்து ஒடிசி பேரை வச்சே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க எந்த மாநிலம் அப்படின்னு ஒடிசா ஒடிசா மாநிலத்தோட கிளாசிக்கல் டான்ஸ் தான் இந்த ஒடிசி அப்படிங்கிறது ஒடிசி நடனம் இது வந்து முதன்மையான நாட்டிய சாஸ்திரம் எனப்படுகின்ற பழங்கால நூலை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் இந்த ஒடிசி நடனம் அப்படிங்கிறது அதன் பாடல் வரி அழகான தோரணைகள் மற்றும் வெளிப்படையாக கதை சொல்லல் இந்த காரணங்களுக்காக இது இந்த நடனம் வந்து பேமஸா கண்ட பேமஸா கருதப்படுது ஓகேவா சோ எந்த சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டது அப்படிங்கிறது கேட்பாங்க ஆர்டி சாஸ்திரம் ஓகே நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் ஹூ வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கன்குவர் த இங்கிலீஷ் சேனல் ஃப்ரம் டோவர் டு கேலிஸ் இன் நைன்டீன் பிப்டி எயிட் அண்ட் ஆல்சோ த ஒன்லி மேன் டு ஸ்விம் தன் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல டோவர்ல இருந்து கலேஸ் வரையிலான அந்த இங்கிலீஷ் கால்வாய நீந்தி கடந்திருப்பாரு ஒருத்தவர் ஓகேவா சோ அது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் அது இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல ஐந்து க ஐந்து கண்டங்களின் பெருங்கடல்களை நீந்திய ஒரே மனிதரும் இவருன்னு சொல்லப்படுறாங்க சோ அது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்காங்க மிர்கிர்சன் மிர்கிர்சன் அப்படிங்கிறவர் தான் டோவர்ல இருந்து கலேஸ் வரையிலான இந்த இங்கிலீஷ் கால்வாய நீந்தி கடந்திருப்பாரு ஓகேவா சோ இது இது அடிக்கடி கேட்பாங்க சோ ஆங்கில கால்வாய நீந்தி கடந்த இந்தியர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மிருகேசன் தான் இவர் வந்து எத்தனாவது ஆளா கடந்திருப்பாரு இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடக்கிறாரா அப்படின்னா வேற வேற கண்ட்ரி சேர்ந்தவங்க எல்லாம் கடந்திருப்பாங்க இவர் வந்து இந்தியாவில முதல் ஆள் சோ அப்ப உலகத்து லெவல்ல கனெக்ட் பண்ணும் போது இவர் நான்காவது ஆளா இந்த இங்கிலீஷ் கால்வாய கடந்திருக்காரு இந்த மிருகிசன் அப்படிங்கிறவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மிருகிசன் வந்து சோ மேற்கு வங்காளத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தான் பிறக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல டோவர்ல இருந்து கலேஸ் முறையிலான இந்த இங்கிலீஷ் கால்வாய இவரு நீந்தி கடக்கிறாரு அதை சொல்லிட்டேன் எவ்வளவு நேரத்துல இத கடக்கிறாரு அப்படிங்கறத சொல்லணும் இல்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்ல போர்டீன் அவர்ஸ் போர் மினிட்ஸ்ல இத கடந்துறாரு ஓகேவா பட் இவருடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சோகமாக முடிஞ்சிருக்கு எப்படி இறந்திருக்காரு அப்படின்னா தன்னுடைய அறுபத்தி ஆறாவது வயதுல தன்னுடைய அறுபத்தி ஆறாவது வயதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல இறந்து போறாரு எப்படி இறக்கிறாரு அப்படின்னா அல்சிம நோயாலையும் பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இந்த ரெண்டு டிசீஸும் இவரை தாக்கி தன்னுடைய அறுபத்தி ஆறாவது வயசுக்கே இவர் இறந்து அடுத்து ராமநாதன் கிருஷ்ணன் சோ ராமநாதன் கிருஷ்ணனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சோ ராமநாதன் கிருஷ்ணன் வந்து ஒரு இந்திய டென்னிஸ் வீரர் சோ இவரை பத்தி நாம ஏமா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுலயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி
இவர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சு ஓகேவா கஷாப யாதவ் இந்த கஷாப யாதவ் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா கஷாப யாதவ் வந்து ஒலிம்பிக்ல இந்தியாவுக்கு முத முதல்ல பதக்கத்தை வென்று தந்த ஒரு இந்தியர் இவர் தான் ஓகேவா ஒலிம்பிக்ல இந்தியாவுக்குன்னு முதல் ஒலிம்பிக் பதக்கத்தை வென்று தந்த ஒரு இந்தியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல ஹெல் சிங் அப்படிங்கிற இடத்துல நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் போட்டியில இவர் கலந்துகிட்டு வெண்கல பதக்கத்தை வாங்கியிருக்கார் இந்த வெண்கல பதக்கம் தான் இந்தியாவின் முதல் ஒலிம்பிக் பதக்கம்னு சொல்லப்படுது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்த் கொஸ்டின் இந்த பிப்த் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் இந்த பிப்த் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா டீம் மான்டேஷன் நடந்துச்சுல இந்த பண மதிப்பிழப்பு நடந்துச்சுல சோ பண மதிப்பிழப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சில புதிய கரன்சி வந்திருக்கும் அந்த புதிய கரன்சியை பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க டீம் மான்டேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த கரன்சியை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இது வந்து ஜிடி கான்ஸ்டபிள் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க ரயில்வே எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எல் எல்லா தரப்பினருக்கும் ஒரு காமனான ஜிகே பாயிண்ட் இது இந்த கரன்சியை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்றேன் அதை நோட் பண்ணி அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல இந்த கரன்சியை பத்தி என்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த கரன்சியோட பின்புறம் சில பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பிக்சர்ஸ் இல்லைனா வந்து ஒரு ஒரு யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளங்கள் கொடுத்திருப்பாங்க சோ அந்த தளங்கள் என்ன அந்த பிக்சர்ஸ் என்ன சொல்லுது அது என்ன பிக்சர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுங்க பாயிண்ட் ஒண்ணு பாயிண்ட் டூ என்ன அப்படின்னா இது என்ன கலர் டீம் மான்டேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது பண மதிப்பிழப்பு நடந்ததுக்கு அப்புறம் சில கரன்சிஸ் வந்து கலர் கலரா இருக்கு அது என்னென்ன கலர் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சு தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இதோடைய டைமண்ட்ஸ் ரொம்ப உங்களுக்கு கொஸ்டினை டஃப்பா பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டமா கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டைமண்ட்ஸ் கேட்போம் ஓகேவா இருக்க போறது ஒரு அஞ்சு இல்லைன்னா ஆறு நோட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் தான் பார்க்க போறீங்க அதிகமா இருக்காது ஸோ அதோட டைமண்ட்ஸ் ரொம்ப எல்லாம் வேரியேஷன் இருக்கு லைட்டா தான் வேரியேஷன் இருக்கு ஒரு டைம் பார்த்தா உங்களுக்கே அதை எப்படி படிக்கணுங்கிற அந்த ஐடியா கிடைச்சிரும் சோ இந்த அஞ்சாவது கொஸ்டின்ல டூ தௌசண்ட் நோட்டை பத்தி அதாவது ரெண்டாயிரம் நோட்டுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத கேக்குறாங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மங்கல்யான் பிக்சர் தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரம் நோட்டு பின்னாடி மங்கல்யான் பிக்சர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் இது என்ன கலர் அப்படின்னா மெஜெண்டா கலர் என்ன கலர் மெஜெண்டா கலர் ஓகேவா இது என்ன டைமென்ஷன் என்ன சைஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எம்எம் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் எம்எம் ரெண்டாயிரம் நோட்டுக்கு பின்னாடி மங்கல்யான் அந்த பிக்சர்ஸ் இருக்கும் என்ன கலர் அப்படின்னா மெஜெண்டா கலர் இந்த பிக்சர்ல இருக்கிற மங்கல்யானை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா செவ்வாய் கோளுக்கு இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அனுப்பப்பட்ட ஆள் இல்லாத ஒரு விண்கலம் தான் இந்த மங்கல்யான் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்ப நான் டிமான்டேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சில நோட்டோட இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும்னு சொன்னல அது என்னென்ன அப்படிங்கறதையும் இதுலயே சொல்லிடுறேன் இதுதாங்க டிமான்டேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்த கரன்சியில பேக் சைடு இருக்கிற மோட்டிவ் பின்புறம் இருக்கிற அந்த மைய கருத்து இதுதான் பாருங்க சன் டெம்பிள் ஓகேவா போன சன் டெம்பிள் இருக்கும் நம்மளுடைய பத்து ரூபா நோட்டுக்கு பின்னாடி இருபது ரூபா நோட்டுக்கு பின்னாடி வந்து எல்லோ ரூபா கேவ் இருக்கும் ஓகேவா ஐம்பது ரூபா நோட்டுக்கு பின்னாடி ஹம்பி வித் சேரியாட் ஹம்பி வித் சேரியாட் இருக்கும் நூறு ரூபா நோட்டுக்கு பின்னாடி ரேன்கி வாவ் நூறு ரூபா நோட்ல என்ன இருக்கும் ரேன்கி வாவ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அடுத்து இருநூறுவா நோட்டுக்கு பின்னாடி சாஞ்சி ஸ்தூபா இருநூறுவா நோட்டுக்கு பின்னாடி சாஞ்சி ஸ்தூபா ஐநூறு நோட்டுக்கு பின்னாடி ரெட் போர்ட் வித் இந்தியா பிளாக் ரெட் போர்ட் வித் இந்தியா பிளாக் ரெண்டாயிரம் நோட்டுக்கு பின்னாடி மங்கல்யான் ஓகேவா மறந்துடாதீங்க இது நோட் பண்ணிக்கீங்க இதுக்கு இதோடைய கலர் பிளஸ் டைமண்ட்ஸுக்கும் சேர்த்து பார்த்துக்கு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் ஹூ கமிஷன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் இண்டிஜினியஸ் ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் ஐ என் எஸ் விக்ராந்த் இன் கொச்சி இன் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ சோ செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டுல கொச்சியில் இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு விமானம் தாங்கிய கப்பலான விக்ராந்த அறிமுகப்படுத்தியது இல்ல அதை இயக்கியது யார் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க யாரு அப்படின்னா நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இந்த ஐ என் எஸ் விக்ராந்த இயக்கியிருக்கிறார் இது வந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் ஓகேவா சோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல போர் விமானங்களை பத்தியோ சோ ராணுவ தடவாளங்கள் பத்தியோ ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா அது மிஸ் பண்ணாம படிச்சுக்கிட்டு ஓகேவா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த கட்டமைக்கிறதுக்காக சுமார் இருபதாயிரம் கோடி
இருபத்தி ஒன்பதாவது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரா இருக்கிறாரு அடுத்து அமித்ஷா அமித்ஷா வந்து முப்பத்தி ஒன்னாவது ஹோம் மினிஸ்டரா இருக்கு அடுத்து ஜோதிர் ஆதித்யா சிந்தியா ஓகேவா ஜோதிர் ஆதித்யா சிந்தியா ஓகேவா இந்த சிந்தியா வந்து விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சரா இருக்கிறாரு சோ இந்த அமைச்சர்களை பத்தி நான் லிஸ்ட் படிக்கும் போதும் கவனமா படிச்சுங்க ஏன்னா ஒரு சில மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இதை அடிக்கடி மாத்திக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க சோ எப்ப படிச்சாலும் நீங்க அமைச்சர்களை பத்தி படிக்கும் போது கரண்ட்ல அந்த மாசத்துக்கான அப் டு டேட் என்னவோ அதை படிச்சுங்க ஓகேவா அதுதான் கரெக்டா இருக்கும் ஏன்னா இங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இப்போ ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் விச் லேண்டிடியூட் லைன் பாசஸ் த்ரூ த மிடில் ஆஃப் இந்தியா இன்ஃபுளூசிங் த கிளைமேட் ஆஃப் த கண்ட்ரி சோ எந்த அச்சரேகை கோடு வந்து இந்தியாவின் நடுப்பகுதி வழியாக நாட்டின் காலநிலையை பாதிக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கடகரேகை சோ இந்த கடகரேகை அப்படிங்கிறது வந்து பூமத்திய ரேகை இருக்குல்ல பூமத்திய ரேகைக்கு வடக்கே பூமத்திய ரேகைக்கு நார்த் பகட்டு இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது டிகிரி கோணத்துல இருபத்தி மூணு புள்ளி ஐம்பது டிகிரி கோணத்துல இந்தியாவோட மையத்தில் செல்லும் ஒரு கற்பனை கோடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேவா ஒரு இமேஜினரி லைன் இந்த கடகரேகை வந்து பதினேழு நாடுகளை கடந்து செல்லுவா எத்தனை கன்றி பதினேழு நாடுகளை கடந்து செல்லுது இந்தியாவில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு மாநிலங்களை கடந்து செல்லு இப்ப நான் சொல்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு பாயிண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் அடிக்கடி கேட்பாங்க இப்ப அதனாலதான் உங்களுக்கு நிதானமா சொல்லுது ஓகேவா இந்த கடகரேகை வந்து எத்தனை நாடுகளை கடந்து செல்லுது பதினேழு நாடுகள் இந்தியாவில எத்தனை மாநிலங்களை கடந்து செல்லுது அப்படின்னா எட்டு மாநிலங்கள் இந்தியாவில எட்டு மாநிலங்களை கடந்து செல்லும் போது மகி நதி ஓகேவா மகி நதி அப்படிங்கிற அந்த நதிய வந்து இரண்டு முறை இந்த கடகரேகை கடந்து செல்லும் சோ எந்த நதிய இரண்டு முறை கடந்து செல்லுது அப்படின்னா மகி நிதா இந்த மகி நதிய இரண்டு முறை வெட்டுது அது எங் எப்பப்ப வெட்டுது அப்படின்னா அது அவ்வளவு பெரிய ஆறா இருக்குது சோ அந்த ஆறு ரெண்டு டைம் எப்படி கிராஸ் பண்ணுது இந்த லைன் ஒரு ஒரு டைம் தானே வெட்டும் எப்படி ரெண்டு டைம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது மத்திய பிரதேசத்துல வெட்டுது ஓகேவா மத்திய பிரதேசத்துல வெட்டுது அதுக்கப்புறம் ராஜஸ்தான் போய் ரெண்டாவதா குஜராத்ல போகும்போது அங்கே ஒரு டைம் வெட்டுது சோ ரெண்டு டைம் இந்த மகி திவரை வந்து கிராஸ் பண்ணுது அடுத்து கடகரேகைக்கு ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கிற சிட்டி எது எந்த நகரம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா சோ திரிபுரால இருக்கிற உதயநகரம் தான் இந்த கடகரேகைக்கு மிக ரொம்ப பக்கத்துல க்ளோஸ்டா போயிருக்கும் லைனுக்கு க்ளோஸ்டா இருக்கிற சிட்டி இதுதான் ஓகேவா அடுத்து பூமத்திய ரேகை இந்த பூமத்திய ரேகை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பூமத்திய ரேகை வந்து இந்தியா வழியா செல்லல சோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எந்த ரேகை வந்து இந்தியா வழியா செல்லவில்லை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா இந்தியாவை கிராஸ் பண்ணல பூமத்திய ரேகை கடகரேகை மகர ரேகை இந்த ரேகைகள் எல்லாம் பூமியோட மேற்பரப்பில சுற்றி இருக்கிற ஒரு மூன்று கற்பனையான கோடுகள் ஓகேவா ஒரு மூன்று இமேஜினரி லைன்ஸ் தான் இந்த பூமத்திய ரேகை கடகரேகை மகர ரேகை அப்படிங்கிறது அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் எய்த் கொஸ்டின் டியூரிங் த ரீஜியன் ஆஃப் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மௌரியன் கிங்ஸ் த கலிங் ஆஃப் வார் வாஸ் ஃபோர்ட் பின்வரும் எந்த மௌரிய மன்னனின் ஆட்சியின் போது கலிங்க போர் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் எந்த மன்னன் அப்படின்னா அசோக மன்னன் தான் அசோக மன்னனின் ஆட்சியின் போதுதான் இந்த கலிங்க போர் நடந்திருக்கும் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா கிபி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு கிபி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுலதான் இந்த கலிங்க போர் நடந்திருக்கு கலிங்க நாடு இப்போ ஒரிசா அப்படின்னு சொல்லி அழிக்கப்படும் இப்போதைய ஒரிசா தான் அப்போ கலிங்கமா இருந்திருக்கு இந்த சைட்ல மௌரிய மன்னன் அசோகர்னு சொல்லிட்டோம் அந்த பக்கட்டு கலிங்க மன்னன்னு ஜென்ரலா சொல்றாங்க குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியல ஏன் சொல்ல முடியல அப்படின்னா அந்த கலிங்க மன்னனை பத்தி இன்னமுமே சரியான ஆதாரம் வந்து கிடைக்கப்படல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கலிங்க போருக்கு அப்புறம் தான் ஓகேவா இந்த கலிங்க போருக்கு அப்புறம் தான் அசோகர் வந்து மனமாற்றம் அடைஞ்சு இனிமே போரே வேணாம் இனிமே நான் சண்டை போடுறது இல்ல அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்திருப்பாரு அது மட்டும் இல்ல புத்த மதத்துக்கும் மாறி இருப்பார் இந்த போரை பத்தி அசோகருடைய பதிமூணாவது பாறை கல்வெட்டு வந்து கலிங்க போரை பத்தி விரிவா விவரிக்கும் எந்த கல்வெட்டு கேட்பா நோட் பண்ணி வச்சிருங்க அசோகருடைய பதிமூன்றாவது பாறை கல்வெட்டு அடுத்து இந்த ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க பிந்துசாரா பிந்துசாரர் வந்து மௌரிய பேரரசின் இரண்டாவது மன்னரா இருக்கிறார் ஓகேவா இவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் மூன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இந்த பிந்துசாரர் வந்து சந்திரகுப்த மௌரியருடைய மகன் இவரு மாமன்னன் அசோகர் இருக்கிறார்ல இந்த அசோகர் இந்த கலிங்க புரை பண்ணார்ல இந்த அசோகர் இந்த அசோகருடைய தந்தை யாரு அப்படின்னா இந்த பிந்துசாரர் தான் அடுத்து சந்திரகுப்தா சந்திரகுப்தா பத்தி சொல்லணும்னா சந்திரகு
முக்கியமான தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க இவரோட அவையில கிரேக்க செலுசிட் பேரரசின் செலுக்கஸ் நிகோதருடைய தூதுவரா மெகஸ்தனிஸ் வராரு செலுக்கஸ் நிகாந்தருடைய தூதராக மெகஸ்தனிஸ் வந்து இருக்கிறார் கடைசி காலங்கள்ல இந்த சந்திரகுப்தர் வந்து எப்படி வாழ்ந்தார் அப்படின்னா சமண துறவியா வாழ்றார் இன்றைய கர்நாடக மாநிலத்துல இருக்கிற சரவண பெலகுலா அப்படிங்கிற இடத்துல பத்ரபாகு முனிவர் உட்பட பலருடன் சேர்ந்து மோன நிலை அடைந்தார் மோட்ச நிலை அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ இந்த பேஸ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தசரதனை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ராமாயண காப்பியங்கள்ல கொடுத்திருக்காங்க கோசல் நாட்டு மன்னன் இவரு ஓகேவா தசரதன் அப்படிங்கிறவர் கோசல் நாட்டு மன்னன் சோ இவருடைய குழந்தைகள் தான் வந்து ராமர் பரதன் இலக்குவன் மற்றும் சத்ருகன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது சோ இது வந்து நமக்கு வந்து ராமாயணத்துல இவரை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் வென்வாஸ்த பர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் சென்சஸ் கண்டக்ட் இன் இந்தியா சோ இந்தியாவில முதல் முழுமையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எப்படி கரன்சி பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அதே மாதிரிதான் ஜி கே பார்க்ல இருந்து இந்த சென்சஸ் மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது சென்சஸ்ல மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை பத்தி ஃபுல்லா படிச்சு வச்சுக்கணும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வந்து முழுமையாக எப்ப நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒண்ணுலதான் முழுமையா நடந்திருக்கும் ஓகேவா இந்தியாவின் முதல் அதிகாரப்பூர்வ மக்கள் தொகை இந்த வருஷம் தான் நடந்திருக்கும் யாரால நடந்திருக்கும் இந்த கணக்கெடுப்பு யார் நடத்திருப்பாங்க ரிப்பன் பிரபு ரிப்பன் பிரபு தான் இதை நடத்திருப்பார் இந்த கணக்கெடுப்பு எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா முதல் ஒத்திசைக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த கணக்கெடுப்பு தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பரா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது இதுக்கு முன்னாடி கணக்கெடுப்பு நடக்கலையா அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு ஆனா அது ப்ராப்பரா இல்லை சோ அந்த கணக்கெடுப்பு என்ன முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வேற முதல் முழுமையான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு வேற ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிக்கவே கூட விளங்குச்சா முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் செவன்டி டூல நடந்திருக்கும் யார் நடத்திருப்பாங்க அப்படின்னா மாயோ பிரபு மேயோ பிரபு வந்து நடத்தியிருப்பார் இது வந்து முதல் கணக்கெடுப்பு அப்படின்னா இதுதான் எயிட்டீன் செவன்டி டூ ஆனா முதல் முழுமையான கணக்கெடுப்புனா ரிப்பன் பிரபுக்கு நடத்தின இந்த எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் கணக்கெடுப்பு தான் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒண்ணுலதான் பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கிற அந்த பீரியடிகள் முறை இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு இந்த வருஷத்துல இருந்து தான் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடந்துகிட்டே இருக்கு சோ இது வரைக்கும் எத்தனை மக்கள் தொகை சோ லாஸ்டா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நடந்தது சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு வரைக்கும் எத்தனை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னா பதினஞ்சு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கு சோ பதினஞ்சு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கு இது சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடில இருந்து இப்ப வரைக்கும் அந்த கவுண்டிங் ஓகேவா சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை கேப்பா சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி இது வரைக்கும் ஏழு தடவை வந்து மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடந்திருக்கு அடுத்து இதுல இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன் உலகிலேயே குடும்ப கட்டுப்பாட்டை முதன் முதல்ல கடைபிடித்த நாடு இந்தியா அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேவா வேர்ல்டுலயே குடும்ப கட்டுப்பாட்டை முதன் முதல்ல கடைபிடித்த நாடு இந்தியா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் who has been appointed as the state ambassador of uttarakhand government in august 2022 so august 22 la uttarakhand arasangathoda manila thudara niyamikapattavar yaar appo kekkaranga uttarakhandoda brand ambassador yaar niyamichirpaanga appadina prasab pant so idu 2022 kaana brand ambassador idu vandu over varshamum maarum idu vandu or current affairs question da so over varshamum idu maarite irukum so brand ambassador pro adikadi neenga current la enna irukko adha padichu vechirukinga ரிஷப் பந்த ஏன் இவங்க பிராண்ட் அம்பாசிட்டர் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மாநிலத்துல பிறந்தவர் தான் ஓகேவா உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல இருக்கிற ஹரித்வார் மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்துல இருக்கிற ரூர்கி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இவர் பிறக்கிறார் பிறந்த ஊரு அந்த ஊர் தான் இந்த ரிஷப் பந்த் வந்து ஒரு இந்திய கிரிக்கெட்டர் ஓகேவா அது நல்லா நம்மளுக்கு தெரியும் இவர் ஒரு இந்திய கிரிக்கெட்டர் சோ இந்திய கிரிக்கெட் அணியில வந்து மிடில் ஆர்டர்ல விக்கெட் கீப்பரா இருந்திருக்கிறாரு பேட்ஸ்மேனாகவும் இருந்திருக்கிறார் இவர் வந்து ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அண்ட் பேட்ஸ்மேன் உத்தரகாண்ட் மாநில பத்தி நம்ம வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா உத்தர மாநிலத்தோட தலைநகர் வந்து ரெண்டு இருக்கு ஒண்ணு வந்து கெய்ட் சைன் இது வந்து கோடை காலத்து தலைநகர் டேராடோன் அப்படிங்கிறது குளிர் காலத்துக்கான தலைநகர் இது ரெண்டு தலைநகர் இருக்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த உத்தரகாண்ட் மாநிலம் எப்ப உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட்ல தான் இந்த உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உருவாகி இருக்கும் இந்த உத்தரகாண்ட் மாநிலத்துல ஜிம்கர் பட் தேசிய பூங்கா இருக்குது அது ரொம்ப முக்கியம் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் லெவல்த் கொஸ்டின் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் எலக்டட் பை டேஷ்
நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டமன்றங்களின் இரு அவைகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களால் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் தி எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போத் ஹவுசஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் ஸோ நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களின் இரு அவைகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்ட்டி குடியரசுத் தலைவர் பதவிக்கு தேர்தல் நடத்துகின்ற அந்த அதிகாரம் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திடம் இருக்கு முன்னூத்தி இருபத்தி நாலின்படி இந்திய தேர்தல் ஆணையம் வந்து இந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை நடத்த அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்ட வாக்காளர் குழுவால் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி பாண்டிச்சேரி சட்டமன்றங்கள்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு முன்னாடி இவங்களுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு வாக்களிக்கின்ற அந்த வாக்குறுதி கிடையாது அவங்க வந்து சட்டமன்றங்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களாகவே இருந்தாலும் டெல்லியும் பாண்டிச்சேரியும் யூனியன் டெரிட்டரியா இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன் அப்போ ஓட்டு போடுற அந்த வாக்களிக்கிற அந்த உரிமை அவங்களுக்கு கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அமெண்ட்மெண்ட் எழுவதின்படி வாக்காளர் குழுவின் ஒரு பகுதியாக இவங்க அங்கீகரிக்கப்படுறாங்க இவங்களும் ஓட்டு போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு அங்கீகாரத்தை பெறுறாங்க எப்போ அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது வருஷம் எழுவதாவது சீர்திருத்தம் இந்த ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியும் இந்த எழுவதாவது சீர்திருத்தத்துக்கு அப்புறம் இந்திய குடியரசுத் தேர்தலில் ஓட்டு போடுற அந்த உரிமை கிடைச்சது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் Which of the following is Thanksgiving festival of Maharashtra where bulls are honored as they are considered indispensable to farming? விவசாயத்திற்கு முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற சாலைகளை மதிக்கப்படுவதற்கு அதுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாகவும் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு திருவிழா நடத்துறாங்க அது என்ன திருவிழா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அது என்ன திருவிழா அப்படின்னா குடிபட்வா அப்படிங்கிறது தான் குடிபட்வா அப்படிங்கிற இந்த திருவிழா தான் விவசாயத்திற்கு முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற இந்த காலைகளுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமா கொண்டாடக்கூடிய ஒரு திருவிழா சோ இந்த நாள் காட்டியில சைத்ரா இல்லை சித்ரான்னு சொல்லுவாங்க சைத்ரா மாதத்தின் முதல் நாளில் இது கொண்டாடப்படுகிறது சோ இந்த பண்டிகை வந்து வசந்த காலத்தின் வருகையை வரப்போகுது அப்படிங்கிற குறிக்கும் விதமா இதை கொண்டாடுறாங்க சோ இது மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவா சோ மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மற்றும் கோவாவில இது கொண்டாடப்படுது சோ இந்த விழா வந்து வேற எப்படி அழைப்பாங்க அப்படின்னா சம்பத்சர் பட்வோ அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது அடுத்து சோ இந்த கலாகோடா ஆர்ட்ஸ் பெஸ்டிவல் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சோ இந்தியாவின் தெற்கு மும்பையில சோ இந்தியாவோட தெற்கு மும்பையில ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகின்ற ஒரு கலை விழா தான் சோ வருஷம் உள்ள நடக்கிற ஒரு கலை விழா தான் இந்த கலகோடா ஆர்ட் பெஸ்டிவல் அப்படிங்கிறது இந்த திருவிழா வந்து ஒன்பது நாள் நடக்கும் ஓகேவா நைன் டேஸ் நடக்கும் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாடேல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் சனிக்கிழமையில தொடங்கி பெப் செகண்ட் சண்டே எப்ப முடிஞ்சிடும் மொத்தம் ஒன்பது நாட்கள் நடக்குது இதை எதுக்காக கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா மும்பையில கலைகளை ஊக்குவிக்கும் விதமாக சோ ஆர்ட்ஸ வந்து என்கரேஜ் பண்ணக்கூடிய அந்த விதமா வந்து இவங்க இதை நடத்துறாங்க இது வந்து லாப நோக்கத்துக்காக காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து இதை நடத்தல இது எந்த அமைப்பு நடத்துறாங்க அப்படின்னா காலக்கூடா அசோசியேஷன் இது நடத்துறாங்க எந்த வருஷத்துல இருந்து அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து இந்த அசோசியேஷன் காலக்கோடா அப்படிங்கிற அந்த அசோசியேஷன் வந்து இந்த காலக்கோடா ஆர்ட் பெஸ்டிவல நடத்திட்டு வராங்க ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டின் கொஸ்டின் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கண்டைன்டு டேஸ் ஆர்டிகல் சோ இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது எத்தனை சரத்துகள் இருந்துச்சு அது அசல் உரையில வந்து எத்தனை ஆர்டிகல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் போது இப்போ ஆர்டிகல் வேற அதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை அதை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி 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 நிறைய ஆர்டிகல் கொண்டு வந்திருக்கும் துணை ஆர்டிகளும் கொண்டு வந்திருக்கும் புது விதமான ஆர்டிகளும் நிறைய உருவாக்கியிருக்கு இப்ப இந்த கொஸ்டின் கேட்கறது என்னன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட போது அதனுடைய ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட்ல எவ்வளவு சரத்துக்கள் எத்தனை ஆர்டிகல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் இது ரொம்ப முக்கியம் கொஸ்டினே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் வந்து எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல நவம்பர் இருபத்தி ஆறு சோ நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல தான் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் அப்போ எப்ப நடைமுறைக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா
சோ இப்ப வந்து இந்திய அரசமைப்பு முதலில் முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆர்டிகளோடையும் எட்டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எட்டு அட்டவணையோடையும் இருந்துச்சு ஆனா இப்போ எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா நானூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் பன்னெண்டு அட்டவணை பன்னெண்டு ஷெடியூல்ஸ் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பு முதல் முதல்ல எழுதும் போது எந்த மொழியில எழுதினாங்க அப்படின்னா இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து முதல் முதல்ல இங்கிலீஷ் மொழியில எழுதினாங்க முதல் முதல்ல என்ன லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எழுதினாங்க இதை எழுதினது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இந்திய அரசியலமைப்பு வந்து ஒரு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு இது முதல் முதல்ல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்ல எழுதியிருப்பாங்க அதை எழுதினது யாரு அப்படின்னா பிரேம் பிகாரி நரைன் ரைசதா அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதியிருப்பார் ஓகேவா இந்திய அரசியலமைப்போட தந்தை யாருன்னு தெரிஞ்சுங்க இந்திய அரசியலமைப்போட தந்தை யாருன்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவர் தான் இந்திய அரசியலமைப்போட தந்தை ஓகேவா இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் போர்டீன்த் கொஸ்டின் விச் ஆப் தாலோயிங் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த செவன் ஃபைவ் இயர் பிளான் ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள்ல ஒன்று என்ன சொல்லி கேக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கும் ஒவ்வொரு முக்கியத்துவம் இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த முக்கியமான ஐந்தாண்டு திட்டத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும் பாதி கொஸ்டின் நீங்க அட்டன் பண்ணி சில ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்ல சில ஸ்பெசிபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உணவு தானியங்களின் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது தான் இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தோட முக்கிய நோக்கம் சோ இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் புட் கிரைன் அப்படிங்கிறது தான் உணவு தானிய உற்பத்தி வேலை வாய்ப்பு அதன் மூலம் உற்பத்தி திறனை உருவாக்குறது தான் இதனுடைய முக்கிய நோக்கிவா சமூக நீதி மூலம் இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் போது பிரதமரா இருந்தது யாரு அப்படின்னா ராஜீவ் காந்தி அவர் இது ரொம்ப முக்கியம் ராஜீவ் காந்தி தான் அப்ப வந்து பிரதமரா இருந்தாரு அவரால தான் இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வழிநடத்த கொடுத்தது ஓகேவா சோ ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எதை முன்வைத்தது அப்படின்னா சோசியலிசம் சமூக நீதி சோசியலிசத்தை முன்வைக்குது இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் வந்து அதோடைய சில முக்கிய பகுதிகளை பத்தி சொல்றேன் அது வேற என்னென்ன பண்ணிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றேன் இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துல சமூக நீதி நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தணும் நீ புது புது எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பயன்படுத்தணும் விவசாய மேம்பாடு வறுமை ஒழிப்பு ஓகேவா உணவு உடை உறவிடம் சொல்லுவாங்கல்ல உணவு உடை உறவிடம் ஒரு தனி மனிதனுக்கு தேவையான இந்த மூன்று வந்து அடிப்படையா எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கறதும் இதுதான் வந்து சமூக நீதி சோ அதுக்கப்புறம் சிறு மற்றும் பெரிய விவசாயிகளுடைய உற்பத்தி திறனை அதிகரிச்சு இந்தியாவை வந்து ஒரு ஒரு தன்னிறைவு நிறைந்த நாடா மாத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏழாவது ஐந்தாவது திட்டத்தோட மிகப்பெரிய நோக்கம் இந்த டைம்ல வந்து வளர்ச்சி வீதம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐந்து ஆண்டு கால திட்டம் இந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் முடியும் போது இது வரைக்கும் நம்ம வளர்ச்சி எட்டி இருக்கோம்னு சொல்லி ஒரு வளர்ச்சி விகித இலக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா பைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆனா உண்மையான வளர்ச்சி விகிதம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் அப்போ அந்த டைம்ல ஒரு தனிநபருடைய வருமான வளர்ச்சி விகிதம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஆகும் இருந்துச்சு ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் மோஸ் அண்ட் மார்க் இண்டியா கம்ஸ் அண்டர் விச் ஆப் தாலோயிங் மோஸ் மற்றும் மார்க் இண்டியா பின் மென்பரவற்றுள் எதன் கீழ் வருகின்றது அப்படின்னா மோஸ் மற்றும் மார்க் இண்டியா வந்து பிரயோபைட்ஸுக்கு கீழே வருது மோஸ் மற்றும் மார்க் இண்டியா பிரயோபைட்ஸுக்கு கீழே வருது பிரயோபைட்ஸ் வந்து தாவர எண்ணத்துல நிலம் மற்றும் நீரில் வாழ்வன தாவரத்துல நிலம் மற்றும் நீர் வா நீர் வாழ்வன அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரயோபைட்ஸ் அழைக்கப்படுது இதுல பாசியாப் நடைக்கப்படுகின்ற சுனாரியா மற்றும் மார்க் இண்டியா ஆகியவை இது ரெண்டும் தான் பிரயோபைட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லப்படுது ஓகேவா சோ இதுல இருக்கிற ஆல்காவை பத்தி பாக்கணும் அப்படின்னா ஆல்கை வந்து நீர்நிலைகள் மற்றும் ஈரப்பதம் எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமா இருக்கோ அங்கெல்லாம் காணப்படும் இந்த ஆல்கை நம்ம பாக்கலாம் சோ இது வந்து ஒரு வகையான பாசிகனம் தான் ஆல்கை பூமியில இருக்கிற எல்லா தாவரங்களுமே ஆல்காகளில் இருந்து தான் தோன்றுனதா மரபியல் பரிமாண சோதனை மூலம் உறுதிப்படுத்துறாங்க ஓகேவா இங்க இருக்கிற எல்லா தாவர வகைகளும் ஆல்கா ஆல்கை அப்படின்னு சொல்ற இல்ல இந்த பாசியில இருந்து தான் வந்ததா சொல்லப்படுது சோ ஜிம்னோஸ்போர் ஜிம்னோஸ்போர் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்கோர்மோட விதை இல்லைன்னா வித்து வந்து மூடி இருக்காரு சோ அதனால யாவ வச்சுங்க ஜிம்னோஸ்கோம் ஆஞ்சியோஸ்கோம் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு குழப்பம் ஜிம்னோஸ்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து விதை மூடி இருக்காரு ஆனா ஆஞ்சியோஸ்கோம்ல விதை மூடி இருக்கும் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரெண்டு தான் குழப்பம் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின்
கோரிக்கைக்கு வழி வகுக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வருவாய் ரசீது வந்து மீட்டெடுக்க முடியாதது மீட்டெடுக்க முடியாதது ஏப்ரல் மாசம் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து மார்ச் தேர்ட்டி பஸ்ட் ஓகேவா சோ ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து மார்ச் தேர்ட்டி பஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு நிதியாண்டு ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் அரசாங்கத்தோட மதிப்பிடப்பட்ட அந்த வரவு செலவுலாம் பார்ப்பாங்க ஓகேவா சோ வரவு செலவுலாம் எப்ப பார்ப்பாங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் ஒன்னுல இருந்து மார்ச் தேர்ட்டி பஸ்ட் ஓகேவா நம்ம வந்து இந்த பட்ஜெட் செஷன் சொல்லுவோம்ல அதுதான் இது சோ எப்ப எந்த எதுல பட்ஜெட் பண்றாங்க ஒன் ஒன் டூ சோ இந்த ஆர்டிகளை இந்த ஆர்டிகளின் படி நாடாளுமன்றத்துல இவங்க வந்து இந்த வரவு செலவு கணக்க சொல்லுவாங்க சோ இந்த வருடாந்திர நிதிநிலை அறிக்கை தான் முக்கிய பட்ஜெட் ஆவணமா நமக்கு தெரியுது சோ வரவு செலவு திட்டம் வந்து நம்ம இந்திய அரசாங்கத்துடைய தற்போதைய வரவு எவ்வளவு இந்த ரசீதில் இருந்து பெறக்கூடிய செலவனங்கள் எவ்வளவு காட்டுது அப்படிங்கறத சொல்றது வரு வருவாய் ரசீது வந்து அரசாங்கத்தோட ரசீதுகள் தான் இந்த வருவாய் ரசீது அப்படிங்கிறது அவை மீட்டெடுக்க முடியாதவை மீட்டெடுக்க முடியாதுன்னு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்திடம் இருந்து திரும்ப பெற முடியாது சோ வரி வருவாய் மற்றும் வரி அல்லாத வருவாயாக பிரிக்கப்படுது சோ சிறப்பு சூழ்நிலை ஸ்பெஷல் டைம்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அரசாங்கத்தால் உரிமை கோர முடியாது சிறப்பு சூழ்நிலையில் அவங்க அவங்க வந்து அரசாங்கத்தால வந்து உரிமை கோர முடியாது இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவே முடியாது இவங்களால ஓகே நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் கொஸ்டின் டியூரிங் எமர்ஜென்சி விச் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேனாட் பி சஸ்பெண்டட் அவசர காலத்தில் எந்த அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க அடிப்படை உரிமையை நிறுத்தி வைக்க முடியாது அப்படின்னா ஆர்டிகல் டுவெண்டி டூ டுவெண்டி ஒன் ஆர்டிகல் டுவெண்டில இருந்து டுவெண்டி ஒன் வரைக்கும் அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்க முடியாது எமர்ஜென்சி டயத்துல ஓகேவா அதாவது நேஷனல் எமர்ஜென்சியின் போது உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளை அமுல்படுத்துவதற்காக எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தர அப்படின்னு சொன்ன அந்த அடிப்படை உரிமைகளுக்காக நீதிமன்றம் செல்லும் அந்த உரிமையை வந்து குடியரசுத் தலைவரால இடைநிறுத்தவே முடியாது நிறுத்த முடியாது ஓகேவா இருபது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா குற்றங்களுக்கான தண்டனை குற்றங்களுக்கான தண்டனை அளிப்பது குறித்த பாதுகாப்பு இருபத்தி ஒன்னு என்ன சொல்லுதுன்னா உயிருக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும் பாதுகாப்பு ஓகேவா நம்மளுடைய உயிருக்கும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கும் பாதுகாப்பு ஆக்சுவலா வந்து நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட சீர்திருத்தம் நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட்படி சட்டம் இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒண்ணு இந்த சரத்து வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட அடிப்படை உரிமைகளை அமல்படுத்துவதற்காக நீதிமன்றத்திற்கு செல்லும் உரிமையை குடியரசுத் தலைவர் வந்து இடைநிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது ஏன் அப்படின்னா இவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு வந்து முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஆர்டிகளின்படி தேசிய அதாவது நேஷனல் எமர்ஜென்சியின் போது அடிப்படை பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குதுல அந்த பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அமலாக்குவதற்காக ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்தையும் நாடுவதற்கான உரிமைய குடியரசுத் தலைவரின் மூலம் இடைநிறுத்த குடியரசுத் தலைவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஆனா இந்த இருபதையும் இருபத்தி ஒன்னையும் மட்டும் அவங்களால நிறுத்த முடியாது அரபிகா காஃபி கிரவுண்ட் இன் இந்தியா சோ பின்வரும் எந்த மாநிலங்கள்ல வந்து அரபிகா காஃபி வந்து விளையுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சோ எந்த மாநிலங்கள்ல அரபிகா காஃபி விளையுது அப்படின்னா கர்நாடகாவில் சோ இந்த கர்நாடகாவில தான் இந்த அரபிகா காஃபி அப்படிங்கிறது விளையுது இந்தியாவிலேயே அதிக அளவு காஃபி உற்பத்தி செய்யும் நான் மாநிலம் வந்து எந்த மாநிலம் அப்படின்னா அது கர்நாடகா தான் அதிகமாக காஃபி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாநிலம் கர்நாடகா தான் கர்நாடகத்துக்கு அடுத்தபடியா யார் இருக்காங்க காஃபி உற்பத்தியில அப்படின்னா கேரளா ரொம்ப முக்கியம் கர்நாடகத்திற்கு அடுத்தபடி கேரளா தான் அதிக அளவு காஃபி உற்பத்தி பண்றாங்க ஓகேவா சோ இந்தியாவில காஃபி உற்பத்தியில கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் கேரளாவில இருந்து கொண்டு போறாங்க சோ ஆனா மொத்த உற்பத்தியில தொண்ணூறு சதவீதம் எங்க இருந்து போகுது உங்களுக்கு கர்நாடகாவில இருந்து போகுது இந்தியாவிலேயே அதிக காஃபி உற்பத்தி செய்யும் மூன்றாவது மாநிலம் எது அப்படின்னா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தான் மூன்றாவது மாநிலமா இருக்கு ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில மொத்த காஃபி உற்பத்தியில வந்து அஞ்சு சதவிகிதம் சோ இது இல்லாம வட வடகிழக்கு பகுதியான ஒடிசா மற்றும் ஆந்திர பிரதேசத்துல எல்லாம் வந்து இந்த காஃபி விளையுது இந்தியாவில பிரபலமா சில காஃபி வெரைட்டிஸ் விற்கும் அது என்ன அப்படின்னா ரொபஸ்டா மற்றும் அரபிகா சோ கர்நாடகாவுக்கு எப்ப காஃபி வந்திருக்கும் அப்படின்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டுல கர்நாடகாவுக்கு பாப்பா புதன்கிரி பாப்பா புதன்கிரி அப்படிங்கிற மலைத்தொடர்ல இந்த அரபிகா காஃபி இனங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சோ இந்தியாவில இருந்து பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் கொஸ்டின் 
டேஷ் ஃபால்ஸ் அண்டர் த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ் டேஷ் ஜவுளித்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் வருகிறது சோ எந்த திட்டம் வந்து ஜவுளி அமைச்சகத்தோட கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வருதுன்னு பார்த்து வச்சுருங்க அது எங்க முதல்ல தொடங்கப்படுது யாரால் தொடங்கப்படுது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா சோ இதுல சமத் திட்டம் இந்த சமத் ஸ்கீம் தான் ஜவுளி அமைச்சகத்தோட கீழே வருது சமத் திட்டம் தான் இந்த ஜவுளி டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வரும் இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்த சமத் திட்டத்தோட நோக்கம் வந்து ஜவுளி மற்றும் ஆடை துறைகள்ல ஹியூமன் ரிசோர்ஸ வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறதுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த சமத் திட்டம் அப்படிங்கிறது இந்த திட்டத்துக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடி ஆயிரத்தி முன்னூறு கோடி நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த சம திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஜவுளித்துறையில தனது தொழிலை தொடங்க தயாரா இருக்கிற ஒவ்வொரு இளைஞருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில இந்த திட்டம் வந்து அமைக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சோ இது வந்து இந்த திட்டத்தின் கீழே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் பத்து லட்சம் இளைஞர்கள் வந்து பயிற்சி பெற தேர்வு செய்ய அரசு அறிவிச்சிருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் ரிஜிஸ்டர்ட் வந்த விஜய் அசாரே ட்ரோபி இன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் இது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் விஜய் ஆசாரி கோப்பையை வந்து வென்ற மாநிலம் எது அப்படின்னு சோ இந்த டிராபியை வென்றது வந்து கர்நாடகா தான் இந்த விஜய் அசாரே ட்ரோபியை வந்து வேற எப்படி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ராஞ்சி ஒன் டே ட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க தலைநகர் வந்து பெங்களூரு இப்ப அங்க யாரு சிஎம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா சித்தராமையா இங்க யாரு சிஎம்மா இருக்காங்க சித்தராமையா சிஎம்மா இருக்காங்க உத்தரப்பிரதேசோட தலைநகர் எது அப்படின்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேசோட தலைநகர் என்ன லக்னோ இதனுடைய சிஎம் யாரு அப்படின்னா யோகி ஆதித்யநாத் அடுத்து கேரளா கேரளாவோட தலைநகர் வந்து திருவனந்தபுரம் யாரு சிஎம் அப்படின்னா பினராயி விஜயன் மகாராஷ்டிராவோட கேபிட்டல் வந்து மும்பை மகாராஷ்டிராவோட கேபிட்டல் மும்பை இங்க யாரு சிஎம்மா இருக்காங்கன்னா ஏக்நாத் சிந்தே ஓகேவா ஏக்நாத் சிந்தே ஓகே இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு நான் வீடியோட ஆரம்பத்துல சொன்னது மாதிரி எஸ் எஸ்சி டிடி கான்ஸ்டபிளோட இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் ஜி கே கொஸ்டின் என்ற சீரீஸ் வந்து சந்திரமாஸ் பிளேலிஸ்ட்ல அவைலபிளா இருக்கும் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் எப்பெல்லாம் வந்து ரிவிஷன் பண்ணணும்னு தோணுதோ அந்த கொஸ்டின்ஸ வந்து நீங்க சந்திரமாஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருந்து பார்த்து ரிவிஷன் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் வேறு சில கொஸ்டினோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்